。来，安迪给你们看怎样穿烫那个猪手。OK， 从一条啦哈，就拿那个白色的那一段，拍一拍它，不会痛啊。丢起水，这个是冷普通水啊，就冷水啊，没有煮开的。姜呢，我就拿那些姜啊，你每天有跑出来一点点小小的，这些很麻烦切，敲破它就可以了。放下去，这些猪手我洗干净，安迪不洗给你们看了啊。冷水消哦，放下去，好开火。小火给它慢慢煮，有一些人呢，他会下料酒。我觉得马来西亚的猪肉还 OK， 有时候会有猪骚味，你就要下酒哦。这个呢，它不会，我就安迪就只是放姜和这个葱，就这样给它慢火，这样慢慢穿汤，烫它的那个血全部出来。现在还还还没有烧，但是火是大的。OK， 等它开始有出烟的时候，我就会关小火了。你看有五分钟了哈、哦，来安哥给你看那个火。你看安迪放的火小到小小的哈、哦，然后给它慢慢煮哦，里面没有熟哦，只是洗那些水出来罢了的。我没有给它滚的哈、哦，这个水，安迪摸给你们看，烫烫的啊，烫烫的啊，安迪铁砂烫，安迪可以摸，你们不可以摸，你就这样子穿烫，而且穿烫出来，等一下那个水你可以看得到很肮脏的。来，半个小时了，安迪给你看，水没有滚哦，你看出烟，拍得到那个烟，那、啊、你看它的水。那个里面的那个血全部都洗出来了，看到吗？然后冲冷水，关火，冷水 ，OK。然后我就把那个烧的水倒掉，就用一根水洗，洗干净哈。然后刚才安吉穿烫的那个姜啊、葱啊，全部不要了的哈，丢掉它。然后这边洗干净了，把它沥干那个水分，装去纸袋。放弃鞋柜，戒冰，戒它一个晚上，明天再来煮，啊，戒一个晚上啊，冻啊，冻一个晚上 ，OK， 搞定，明天再来煮。安迪的猪脚醋很简单的，来给你们看，安迪没有买猪脚，买猪手，因为猪脚比较多骨，比较重秤，不值得吃，安迪切的，但是猪脚呢，它就呃骨胶比较多。呃，那个根呐、啊，一些人喜欢吃嘛。猪手就肉比较多啊。OK， 收、so, 一个猪手，姜，文东姜我买，四百 g 辣椒，红红辣椒大概十条这样啊，辣椒干啊，二四六八，安迪这边九条，安迪是讲十条，九条也无所谓的啦。那一条，椰糖一粒，胡椒粒，安迪打碎了的哈，一点点。OK， 就这样罢了。OK， 现在我开始煮啊，还有麻油，然后不用盐，什么都不要用啊。OK， 来，我们这是马来西亚啊，南洋风味的。好的，中中国好像没有这个。有有有，有中国的是因为他们讲说，那天跟朋友说聊起来了，朋友就说我,我们去这么多旅游，好像从很少看到有广州猪脚醋啊，它是猪脚醋是源自于广州的。然后有一个故事，你有听吗？什么故事？<笑>就是有一个卖猪肉的，嗯，呃，两母女啦，哎，两母子 ，sorry， 那个儿子是卖猪肉的，他就娶了媳妇，他媳妇是 OK 的，很贤惠的，就是一直不会生，不不会生孩子咯，没有怀孕咯，然后他的家婆就等到不济啊，然后等了很多年就很生气啊，就觉得要休掉他的老婆咯。因为他没有生孩子嘛，以前的人，然后他就休掉，他就把他的太太送去乡下了咯。然后他太太去了乡下，他就送他太太去乡下了嘛。然后他太太就发现到他那时候已经开始就怀孕了，你知道吗？他家婆赶他出去的时候，他就怀孕了。然后不要紧了，他他老公也知道，但是他很生气，他家婆他就就住在那个乡森林那乡下的地方啊，很穷啊。然后他老公是卖猪肉嘛，他还是很爱他的太太嘛，所以他就每次把那个剩的猪手啊、猪脚啊，就留起来。丢在一个缸里面给他的太太，又怕他臭啊，他就倒那个醋下去甜醋，就是常常倒那个醋，煮了就倒那个醋。以前的人没有洗柜的嘛，就这样子放咯。然后他太太就生了孩子，然后他的老公也不要不要娶太太，也不要娶老婆。然后不过他的媳妇也原谅了他家婆啦，然后他就拿那个猪脚醋回家，回去他家婆的家也原谅他家婆，带着那个孙哦是男的啦。然后他的家婆就看到了那个孙，就抱他的孙哦。他就讲好孙哦，好孙哦，广东人嘛，好孙哦，好孙哦，好孙哦，好孙哦，所以就演变成这个叫做
呃，猪脚醋是很酸的咯，所以每个人生男丁的话哦，但是现在没有分了啦。以前啊，生男丁的话一定要有猪脚醋咯，就是这样的故事咯。好听吗？不好听就洗掉。那挺难的故事。<笑>没有骗你的、啊，我骗我讲的。哎 ，sorry， 你看讲话讲话，我的讲还没有戒了。你看，哎、我去讲先 ，sorry， 我都我都这个那个。来哦，还有哦，我跟你们讲，切姜啊，通常我们安迪都会啦。现在自从 M C O 很多人新手要开始煮饭啊，煮菜哦，你不要这样子横切啊，要逆切啊，这样哦，这样就是逆咯。如果你这样子切啊，你吃的时候它会有渣渣很多丝，这样子你已经切断了它的丝了嘛。啊，那你看这样子切，你吃的时候它就不会有渣渣。OK， 四百块吗？哦，蛮多啊。三百块也是可以啦，因为啊，这个文东姜是很贵，一斤肉在马来西亚是二十多块。如果我们买普通姜，大概十块左右而已。然后呢，还有一些人呢，他们就不要切，他们喜欢拿来打破，就是这样子。安迪打给你看。哦，你一定讲安迪这样方便多了。那我给你看它的纤维，你怎么样来吃？所以变成你就没有吃了咯。如果我这样子切呢，你就会拿来吃，它不会有纤维，因为我这样子逆切嘛，它就吃的时候就不会有那些渣渣那些这样咯。这个是本地的麻油，很多人去买的，就是在冰城啊，呃，老招牌啦。OK， 两汤匙的麻油 ，two big tablespoon sesame oil， 然后把这个姜全部放下去爆香哈，把它煎香，不是爆香，讲错了 ，sorry， 来。给小徒弟看，那小徒弟哦，他一直朝我煮板面，然后安弟跟他讲，板面很普通的，在马来西亚，我就不想煮板面，可能也有人 request 哦，看你们要不要我煮板面呐啊,啊，然后我今天煮这个猪脚醋，我要叫那个小徒弟煮这个猪脚醋，他每天做搬运公司啊，他的他用脚力很够力的，我的 imagine 啊，刺激脚多点，他有力做工啊，小徒弟。熊徒弟哦，这样不要叫他小徒弟。哇，很热啊！好了，可以了，煎香了啦。OK， 那这个猪脚我放了一个晚上了的哈，结冰我给他。我是听人家这样子讲啊，但是我也不管是不是啦。安迪每一次做都是这样，买了回来洗干净，焯水先，还没洗掉那个血水了，然后我就放去雪柜结冰。结冰了，第二天我要煮，我就拿出来解冻，我就这样哦。然后哦，就真的很很弹牙的哦，它不会那头那刮哎，光刮光。OK， 放下去。如果有油的话，里面有麻油的话，就把那个麻油要倒掉哈。呃，我放两汤匙不会油啦。一些人他放多，如果你放多的话，你炒了的时候。那个姜，你过后你看到有油，你就要倒掉它哈，因为那个油会苦的。你这样炒啊，啊，你要炒炒到它香香啊，什么都没有放了哈，啊，炒到它香香为止，还没有香啊。啊，你炒香香要炒几球哦？有阿嘎阿嘎，当我要讲这个阿嘎阿嘎的时候，我就要笑了。阿嘎阿嘎啦，都是啦，你看啦，肉眼看，你闻得到的味道还没有啊，还还没有臭味道啊。我刚才人煮猪脚没有炒的嘛。啊，也有一些没有炒的，对，他们就直接全部呃，焯过了那个焯水了，是不是？那个醋全部在这个锅里面，全部直接倒下去，也是可以的。你跟安迪的方法，安迪的方法是不是？很多很多人吃，安迪每次做巴蒂的，安迪煮的很够力的，安迪煮是安迪哥的。可是我三四个都很可怜，一人每次只可以吃一两块，后面来的人每次吃不到，很可怜，每天呱呱叫在那里。好了，香了啦，来，安迪等下煮的时候没有放水的哈、哦，现在才放，安迪放半杯水，半杯多一点呐、啊，别紧的啦。哦，听这个声音，激烈嘞，啊，就是有声音，不是一些人喜不要我讲话。听这个煮菜声，好，关注啊，焖它五分钟，好了，五分钟了啦，关火 ，OK， 关火了，嗯
，然后我要放进干锅里面，记住哦，用干锅比较好，或者是最好是用牙包啦。我放刚才那半杯水哈、哦，我不要了的啦，那个水。要也可以，不要也可以的，反正那个醋都是很够力的。嗯，安迪给你们看哈，安迪买的醋通常是这一个品牌比较好 ，OK。但是因为有一次安迪买不到这个品牌，安迪用这一个品牌也是本地的怡宝的，也是不错的啊。我就用这一个品牌，我每一次煮一一只猪手，我用一只的，哎，半只手里讲错，我等下给你看是 ，OK， 放完了。Okay, 半只准时。半只。这个是要半只吗？这个很酸的，这个是黑米醋来的。OK， 我放半只，然后呢，这个天丁甜醋，你买任何品牌都可以的，啊，安迪就买，安迪拿到什么就随便了，有时候找不到的，所、so, 以我就拿这一个了，哈、啊，你看它比较薄的，不像那个这么黑，这个放一只，我整只啊，这么多，啊，但是很多本地的马来西亚人呢，他又用这个半只，然后用这个半只，然后他们会掺两杯水，也是可以的，啊，安迪就没有，为什么呢？安迪没有把那个渣丢掉的，吃完了过后，安迪会拿来炒寿面，或者第二天的时候，安迪再会煮鸡蛋下去，不要浪费。OK， 就这样，好。这什么没放？这个胡椒粒呢，通常一般上是没有放的，放下去会很热，所以安迪觉得还是不要放，安迪放一点点就好，一点点啊，啊，一个意思，我还是不要放，我怕我怕热，等一下我放。OK， 辣椒红辣椒。安迪这边有九条吗？你们也跟着安迪放九条，人家是十条，安迪放九条，就是要跟着不一样。红糖不要放咸，煮好的时候才放。现在开火煮，煮到它软为止。OK， 然后这边还有一点渣渣这些，要不要浪费？你看安迪怎么样？你放水下去，摇摇，一点点水 OK 的啦。然后这个瓶安迪不会就这样丢掉的，安迪哦很不舍得，安迪很节省。放水，摇一摇。倒下去，放掉，放一点点啊，一点点啊，没有关系的啦，几多都 OK 的啦。我跟你讲，我放一整只醋是很顶的啦，酸醋是，嗯，啊，妈妈是这样的啦，妈妈是很节省的嘛，妈妈很节俭，这个没有用到啦，就这样焖，啊，给它滚，一滚了你就放中火，现在还没有滚啊，我现在是大火给它滚了先，糖不要放啊，记住啊，糖是最后放啊。给你看哈、啊，已经有我煮了差不多有二十分钟了的。你看那些猪脚全部上色到完了，因为它滚了，我就是关小火嘛。我跟你们讲，中火啊，不然它会蒸发掉。然后我先放半粒椰糖先，因为呃我是放一粒啦，但是因为有一只甜醋，我怕等一下会太甜，先放半粒哈、啊，再试味道再来加咯。如果还是很酸，你就可以再放多一，就再放多一半咯。看个人，一些人很喜欢吃甜甜，一些人又喜欢吃太甜了，他又觉得我的太甜了。但是我煮这么多次以来啦 ，OK 啦，都不会有人讲说甜呐，他们只是讲说，哎，做咩你嘅咁你嘅甜甜嘅，我哋个好紧要鲜哦，鲜到你嘅可以攞嚟饮啊，就是因为系只翻嚟一粒嘅椰糖。你酸，哎呀酸到不能吃，太酸了、嗯，太酸了，只能吃肉。因为椰糖它不会很甜的，太甜。讲讲甜香甜香了，一点点甜甜呐、啊。等它用完了，我试吃，到时候我再给你们知道我要用一粒还是半粒。现在我试试看啊，我吃到是可以了。你吃，因为你比较怕酸的人，老了牙齿不好，酸的结牙齿多。好像可以哦。还还有点酸，你放放完了。放完了。嗯，你每次都是放完整粒吗？都很好喝啊。哎，不要急了，放完了，狠一点了，放下去啊，就就算甜了哦，也不怕的。你不是加那个醋下去喽？没有什么酸比较好喝，放下去比较好。放。嗯，放完。放啊 ，OK。嗯。你放完一整粒哦。嗯。反正安迪想减少的，因为有一些人的口味不喜欢太甜嘛。那、哦、你每个放完都很好喝，全部人都喝到。是哦，每个人奇怪，怎么哎，你要甜甜酸酸的哦、嗯。啊，一些人讲安迪，他那个鸡蛋，哎，那个鸡蛋啊。熟的鸡蛋啊，哇，也是很好吃是。安迪今天不会放的，等一下安迪放下去，我们又吃鸡猪脚，又吃鸡鸡蛋。安迪和明天才放，为什么呢？因为还剩下那个字很多嘛。安迪明天就少盖蛋，放落去
，又一親啊，我又慳咗一個工咯，又唔使煮咁多咯，係咪？今日冇放雞蛋，俾你食豬手啫。聽日先嚟放雞蛋，係咪好叻咧我？<笑>现在讲到猪脚，哎，不像中国的。先<笑>跟你们讲，这个是南洋风味的，所以有椰糖。好的啦，四十五分钟，焖到它四十五分钟，隔夜了更好吃。是是酸还没有盐？酸，你它盐还没有溶吗？啊，对 ，OK 了。它没有溶掉吗？你溶好像就刚刚好。我觉得溶了就刚刚好。啊，是哦。啊，就刚刚好，溶我这里。因为很少人放在整粒的。哎，这次哦做东西哦顾虑太多了，要顾虑大众的口味啊！现在，哦，哦哟，你看，我去看啊。嗯，我又喜欢这样的口感哦，我又不喜欢太软。好吃。嗯，再多十分钟就 OK 了。不会酸，啊，也不会说甜 ，OK 啊，不甜啊，奇怪哦，嗯，我又放一整个哦，会很甜哦，不会哦，姜很好吃哦，还没有，很咯，跟秀都没有差，我加了那半粒，我还没有吃，你吃吧，放它糖啊，它还那个糖还没融，比较酸，是啊，就刚刚好，现在很浓了哦，那个糖哦，嗯，跟跟高一样，嗯，跟高一。OK 啊，酸甜 OK 啊。你要哪？你要哪一块？我放哪一块？嗯，这块才美。那个肥肥的。嗯，这块最美啊。你说？嗯。嗯，很好吃。你看这个这样，这我还没有了啊！你看，因为它的水会蒸发掉一点，但是哦，真的是甜甜哦，不会酸啊，不会难吃，不会说酸到你吃不下。那姜都可以有啊，没有姜。很刺激啊！尤其是有胡椒了。哎，再录啊！不然我要很斯文的吃，我要咬那个椒。